Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum student We are here again with a new lecture from 9th class Our subject is chemistry You know we are on chapter number 2 That is structure of atom Today student our topic is examples The very important that is 2.1, 2.2, 2.3 and its electronic configuration of first in of first 18 elements students last time hum logo ne electronic configurations ki baat ki thi aur electronic configuration mein hum logo ne sabse pehle firstly shells aur subshell ko discuss kiya tha ki shell aur subshell kya hote hain hame uska idea hona chahiye uske baad hum logo ne jo hai usme shells kaun kaun se hote hain unme electron kaise accommodate kar sakte hain सब शेल क्या होते हैं और सब शेल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट और हम आ, किसी भी आ, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की शेल के अंदर कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं ये बात हमने सीखी थी और किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हम सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोगों ने ये बात समझी थी इस लास्ट टाइम और आज हम उसी लेक्चर्स की हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स वी शुड मूव ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड दैट इज एग्जांपल 2.1 very important uh, what are the statement statement hame kya kehti hai write the electronic configuration of element having 11 electron aise element ke electronic configurations kare jiske andar kitne electrons ho 11 you know about that hum solution ki taraf move karte hain solutions mein hamare paas kya hai sabse pehle hum shells ki baat karenge you know about that last time humne zikr kiya tha ki hamare paas kitne shell hote hain k l M or students N. K can accommodate maximum two electrons. L can accommodate maximum eight electrons. M can accommodate maximum students eighteen electrons. And N can accommodate maximum thirty two electrons. अब इन तमाम शेल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है वो एन शेल के पास है क्यों क्योंकि एन के पास सबसे ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स समा सकता है अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आए हम लोगों ने ये भी बात की थी कि 2n2 फार्मूले से हमने इसको डिस्कस किया था 2n2 के फार्मूले में हमने एन की वैल्यू पुट की थी पुट करने के बाद हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में k शेल विल ऑक्युपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स L shell will occupy 8 electrons and M shell will occupy 1 electrons. Total 11 so okay, hamare paas. Electronic configuration mein K, 2, L, H, M hamare paas 1. Electronic configuration on the basis of sub shell is given by sodium ki hamare paas kya hoga? Na. So hamare paas aega 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Students clear ye baad. Hamare paas total 11 electrons hai. हमने ये तो शेल में कॉन्फिगरेशन की अब हमारे पास नीचे है सब शेल में कॉन्फिगरेशन तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 11 है तो एस के अंदर 2 और दूसरे में भी 2 उसके बाद 2p6 और 3s1 तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए तो ये सब शेल में कॉन्फिगरेशन हो गए अब इसी को हम शेल में भी और सब शेल में दोबारा से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कैसे होता है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट शेल में सोडियम इज इक्वल टू हमारे पास 11 शेल में कॉन्फिगरेशन करते हैं हम लोग फर्स्ट शेल स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड शेल हमारे पास थर्ड शेल तो फर्स्ट इज के सेकंड इज एल थर्ड इज एम K can accommodate maximum 2, L can accommodate maximum 8, 8 to 10, but how much is it? 1, so 1 is the outermost shell, the most powerful electrons. So this shell has a configuration of what we have to do with sodium. What we have to do with sodium? We can discuss this, that we have a configuration very important. If we have a configuration of sodium in configuration of all shells, then what will we have to do with sodium? We have to do 1s2, 2s2, students 2p, 6 and 3s1 students 3s1 हमारे पास है very important तो ये sodium की electronic configuration हमारे पास है next हमारे पास है example 2.2 write down electronic configuration of chlorine cl ion या chloride ion जिसको cl negative ion भी कहते हैं क्या होगे हमारे पास तो solutions में हमारे पास जो chlorine होता है वो 17 electrons रखता है 
और क्लोराइड आइन के पास कितने होते हैं एटीन कैसे क्लोरीन इज इक्वल टू सेवनटीन अगर हम इसको आयन में कन्वर्ट करें तो इसके अंदर प्लस वन ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे कितने एटीन इलेक्ट्रॉन्स अब हम इन्हीं एटीन इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यानी क्लोराइड आयन की सी एल नेगेटिव आइन की तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सी एल नेगेटिव आइन के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में एट और हेम में भी एट एट और एट कितने हो गए सिक्सटीन और टू सेवनटीन और एटीन कम्प्लीट हुए हमारे पास अगर हम सबशन में देखें तो हमारे पास वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी सिक्स तो टोटल अगर हम ऐड करें सिक्स और सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व और टू फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन टोटल हमारे पास कम्प्लीट हो सब शेल में भी हमारे पास कम्प्लीट हो कन्फिग्रेशन कि हम इसको कैसे डेडिवेट कर सकते हैं अब ज़रा शेल में दोबारा करके देखते हैं फर्स्ट शेल स्टूडेंट सेकंड शेल और हमारे पास आ गया थर्ड शेल के एल और एम टू एट एंड एट जबकि सब शेल में हमारे पास मौजूद है अभी हमने ये कन्फिग्रेशन यहाँ पर डन कर ली स्टूडेंट <coughs> एक और बात <coughs> यहाँ आपको एक डायग्राम के ज़रिए से थोड़ा सा मैं क्लियर कराता चलूँ कि हमारे पास सब शेल में कन्फिग्रेशन कैसे हो सकती है उसका क्या आर्डर हो सकता है हमारे पास हमारे पास टोटल सब शेल होते हैं कितने एस पी डी और एफ हम उसको कैसे अरेंज करते हैं उसकी अरेंजमेंट हमारे पास कैसे हो सकती है और किस बिना पर हम उसमें एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास है एस पी स्टूडेंट एस उसके बाद फिर सॉरी यहाँ पे भी एस आएगा यहाँ पे हमारे पास पी सेकंड थर्ड लाइन पे एस पी और डी फोर्थ लाइन पे स्टूडेंट एस पी डी एंड एफ उसके बाद अब हमने सब शेल की तादाद को बढ़ाया पहले एस है फिर एस और पी है फिर एस पी डी है फिर एस पी डी एफ है अब इनको हम कम करते आएंगे कैसे एस पी डी ये एफ नहीं लिखा मैंने उसके बाद फिर एस और पी फिर मैंने डी नहीं लिखा उसके बाद फिर सिंपली एस पी नहीं लिखूँगा अब ये हमारे पास एक अरेंजमेंट बन चुकी कैसे इस तरीके से स्टूडेंट्स फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं फिर इस फॉर्म में देखें देखें आप क्लियर हो रही है बात <coughs> कि कैसे हम इसको <coughs> कर सकते हैं स्टूडेंट इसके अंदर मजीद एडिशन का कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और उसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या फार्मूला होता है एडिशंस कराने का अब सबसे पहले हम कहते हैं वन एस वन सीरीज है टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ यानी जो भी सीरीज होगी सारे वही हो जाएंगे हमारे पास उसके बाद हमारे पास फाइव एस स्टूडेंट्स फाइव पी एंड फाइव डी सिक्स एस सिक्स पी एंड सेवन एस अब फर्स्ट सीरीज वन की है तो मैंने वन लिखे सेकेंड टू है तो सारे टू हो गए थर्ड पे ती थ्री आता है तो सारे थ्री चाहे वो एस पी डी हैं तीन हो जाएंगे फोर पे फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ फाइव एस फाइव पी फाइव डी एंड सिक्स एस सिक्स पी और सेवन एस अब ये अरेंजमेंट हमारे पास बन गई है इसी अरेंजमेंट के मुताबिक हम जो है स्टूडेंट अपनी सब शिल के अंदर कन्फिग्रेशन कर सकते हैं अब हम इसको एरो से एस इस तरीके से जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसे ताकि हम एग्जैक्ट अरेंजमेंट की तरफ मूव कर सकें कि हमारे पास एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है तो स्टूडेंट्स अब इसमें से एक तरीका कार क्या है कि आपके पास ये जो फर्स्ट एरो है इसका हेड भी है और इसका टेल भी है आप इसके टेल को अगले टू एस की हेड के साथ कनेक्ट कर दें ये इसकी टेल है और ये कनेक्ट ये सीरीज बन जाएगी वन एस फिर टू एस फिर इस अगले एरो की टेल को फिर उस थर्ड के हेड से कनेक्ट करें कर दिया अब सबसे पहले वन एस टू एस फिर थ्री एस फिर टू पी अब ये बात समझ समझेंगे इस तरीके से वन एस टू एस उसके बाद स्टूडेंट क्या आया है वन एस टू एस के बाद हमारे पास थ्री एस टू पी यानी ये सीरीज़ बनती जा रही है हमारे पास 
फिर इसका टेल लें और इसको उसकी हेड से कनेक्ट करें इस तरीके से इसको तो ये एक हमारे पास सीरीज़ बन सकती है यहाँ मैंने आपको सरसरी तौर पर बता दिया है इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद इसको क्लियर करके बताऊँगा कि हमारे पास कैसे होती है फ़िलहाल आपने इसको समझना होगा और इसको अपने नोटबुक पर नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ से समझ आ सके इन स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट थ्री एन एलिमेंट हैज़ फाइव इलेक्ट्रॉन इन एम शेल फाइंड आउट इट्स अटोमिक नंबर इसका सोल्यूशन क्या होगा एक एलिमेंट है जिसके एम शेल के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसका अटोमिक नंबर क्या होगा जाहिर सी बात सोल्यूशन की तरफ चलते हैं एन एलिमेंट है फाइव इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इट मीन्स उसके के शेल के एम शेल जो है वो कम्प्लीट है हमारे पास आई थिंक के और एल शेल हमारे पास कम्प्लीट हैं अगर एम में पाँच पड़े हुए हैं तो के और शेल तो के और एल तो कम्प्लीट ही होना चाहिए तो के के पास एकोमोडेट कैपेसिटी टू की होती है एल के पास एट की होती है और एम ऑलरेडी फाइव कह रहा है कि फाइव है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स टू प्लस एट प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन तो ये फिफ्टीन उस एलिमेंट का अटोमिक नंबर आ चुका है हमारे पास क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको आपने माइंड में रखना है <coughs> अब अगर देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन uh, सबसे पहले शेल में कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल सेकेंड और हमारे पास थर्ड अब वो कहता है ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोशन में पाँच इलेक्ट्रॉन है उस टॉमी नंबर क्या होगा तो उसके लिए के और एल तो फिल होने चाहिए के और एल अब ये एम एम में कहते हैं पाँच पड़े हुए हैं जाहिर बात है एल और के तो फिल होंगे एल में कितने आते हैं आपको पता है एच और के में टू एट और टू टेन टेन और फाइव कितने हो गए फिफ्टीन तो अटोमिक नंबर कितना आ गया हमारे पास फिफ्टीन है तो ये हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कैसे हम डन कर सकते हैं और उसका मैथड हमारे पास क्या होता है एक्यूरेट मेथड के तहत हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते तो स्टूडेंट्स ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से क्लियर करते हैं और इसका हमारे पास क्या मेथड होता है एक्यूरेट उसके बाद अगर सब शेल में देखें इस चीज़ को तो सब शेल में हमारे पास भी हो सकता हो जाती है कन्फिग्रेशन ईजीली हमारे पास है कि वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तो उसके बाद थ्री एस टू एंड थ्री पी फोर एंड देन सो आन ये हमारे पास कन्फिग्रेशन है तो स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास हम उस हमारे पास क्या मेथड है उसका हम उसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट तरतीब से हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है और यही इसका सिंबल होगा उसके बाद हमारे पास हीलीम है और यही इसका सिंबल हमारे पास एच ई है स्टूडेंट लिथियम एल आई यही इसका सिंबल है हमारे पास एंड बीरीलीम हमारे पास बी ई सिंबल भी हमारे पास बी ई होगा एटॉमिक नंबर की बात करते हैं एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट वन हमारे पास कितना है टू थ्री एंड फोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं कन्फिग्रेशन क्या होगा सिंपल है आपकी बुक में टेबल गिवन है आप लोगों ने मैं आपको तीन चीन चार सेट से समझा दूंगा आप लोगों ने अपनी बुक से ही इसको क्लियर करना होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और टेबल बाकायदा बना ली होगी जाहिर बात है टॉमी नंबर वन है तो कन्फिग्रेशन वन एस वन टॉमिक नंबर टू है तो कन्फिग्रेशन वन एस टू अटोमिक नंबर हमारे पास थ्री है तो कन्फिग्रेशन आएगी वन एस टू एंड टू एस वन ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसके इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन इलेक्ट्रॉन एस के अंदर नहीं समा सकते क्योंकि एस के पास कैपेसिटी टू की है थ्री की नहीं है इसलिए एस के पास टू इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाकी बाकी जिन इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट मूव करके जाएंगे तो ये बात क्लियर करें बिरीलियम अटोमी नंबर फोर वन एस टू एंड टू एस टू तो दोनों हमारे पास फोर हो गए ये बात हमारे पास यहाँ पर डन हो गई क्लियर <coughs> करें इस चीज़ को एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है बोरॉन बी एंड देन हमारे पास बोरॉन का अगर देखें सिंबल पे बोई बी है और अटोमिक नंबर इसका फाइव हमारे पास है उसके बाद कार्बन अटोमिक नंबर सिक्स अगर नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास नाइट्रोजन अटोमिक नंबर सेवन नेक्स्ट ऑक्सीजन और अटोमिक नंबर एट क्लियर स्टूडेंट ये बात अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होगी क्योंकि टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन है तो वन एस टू टू एस टू एंड 
टू पी वन स्टूडेंट्स तो टोटल हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए इस तरीके से कार्बन वन एस टू टू एस टू टू पी स्टूडेंट्स टू तो सिक्स हमारे पास कंप्लीट हुए इसी नाइट्रोजन वन एस टू टू एस टू एंड टू पी थ्री तो कंप्लीट हुए इसी तरीके से ऑक्सीजन वन एस टू टू एस टू टू पी फोर तो सुन ये कंप्लीट हो गया हमारे पास अब हम मैंने आठ आठ नौ दस कन्फिग्रेशन करके दिखाई बाकी जितने भी रहते हैं स्टूडेंट्स पाँच छः तो वो आपने कन्फिग्रेशन करनी इस तरीके से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बढ़ती जाएगी हमारे पास उन उन एलिमेंट्स की जिनका इलेक्ट्रॉनिक जिनका इलेक्ट्रॉनिक अटोमिक नंबर हमारे पास ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस की उसी के साथ हम लोगों ने शेल और सब शेल में भी कन्फिग्रेशन की तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी कॉपियों पर हाईलाइट्स करेंगे एज अ होमवर्क के तौर पर ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं हम इन एक नए लेक्चर के के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़